வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் அஞ்சு புள்ளி ஒன்றில் மூணாவது கணக்கு பார்க்குறோம் அதில் ரெண்டு பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முக்கோணத்தோட புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க முனை புள்ளிகள் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முக்கோணத்தோட பரப்பளவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் கொடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா பியின் மதிப்பை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த இடத்துல புள்ளிக்கு பேர் பி கொடுத்துருக்கு இல்லையா இந்த பி அப்படிங்கிறது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வழக்கம் போகவே முக்கோணத்தோட பரப்புக்கான ஃபார்முலா போட்டுக்கோங்க ஸோ முக்கோ முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பார்ட் எடுத்து செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஜீரோ கமா ஜீரோ பி கமா எயிட் சிக்ஸ் கமா டூ இதில் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ இது ஒய் த்ரீ பரப்பு வந்து இருபது சதுர அலகுகள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்முலா போட்டு செஞ்சுருவோம் ஃபார்முலா என்னென்னா முக்கோணத்தின் பரப்புக்கான ஃபார்முலா ஆஃப் மாடுலஸ் X1, X2, எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மறுபடி எக்ஸ் ஒன் அதில் அடுத்து ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ மறுபடியும் ஒய் ஒன் ஸோ இதை இந்த மாதிரி கிராஸாக பிரிக்கிறானோ மறுபடியும் மைனஸ் போட்டு இந்த மாதிரி கிராஸாக பிரிக்கிறானே தான் இதுக்கு பதிலாக இப்போ புள்ளிகளை அப்ளை பண்ணி எழுதிடுவோம் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ போடுங்க ஜீரோ பி சிக்ஸ் அப்புறமா ஜீரோ மறுபடி ஒய் ஒனுக்கு ஜீரோ எயிட் டூ ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸாக ஃபஸ்ட்டு பெருக்கிருங்க பெருக்குவோம் ஆஃப் போட்டேன் மாடலஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு ஜீரோவையும் எயிட் டைம் பெருக்குங்க ஜீரோ வந்துடும் ஸோ அது தூரம் விட்டுருவோம் அடுத்து ப்ளஸ் பிஏயும் டூ டூவையும் பெருக்கணும்னா டூ பி அப்படின்னு வரும் அடுத்து சிக்ஸையும் ஜீரோவையும் பெருக்குனா ஜீரோ வந்துடும் முதல் செட்டு முடிஞ்சது அடுத்து மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க இங்கேருந்து பெருக்குங்க ஜீரோவையும் பிஏயும் பெருக்குங்க அப்புறம் எயிட்டையும் சிக்ஸையும் பெருங்க டூவையும் ஜீரோவையும் பெருங்க இந்த ரெண்டையும் பெருக்கையில் உங்களுக்கு ஜீரோ வந்துடும் ஜீரோவோட எதை பெருக்குனாலும் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ எட்டையும் ஆறையும் பெருக்குங்க ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் அடுத்து டூவையும் ஜீரோவையும் பெருக்கையில் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ இப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கோ கூட்டி போட்டுருவோம் ஆஃப் ரெண்டு ஜீரோவையும் தூரம் விட்டுருங்க அப்போ உள்ளே வந்து என்ன இருக்கும்னா டூ பி மைனஸ் இங்கே ஜீரோவை தூரம் விட்டுருங்க ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் எந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவு ஏற்கனவே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இருபது சதுர அழகு அழகுகள் அதை இந்த சைடு எழுதிக்கோங்க ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு ஆரம்பத்துலேருந்தே எழுதிட்டு வந்தாலும் சரி இல்லை இப்போ போட்டு எழுதினாலும் சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஆஃப் இண்டு 2p பி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மட்டும் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஆஃபை ஃபஸ்ட்டு அந்த சைடு கொண்டு போயிடுவோம் ஸோ டூ பி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கும் இந்த ஆஃப் இந்த சைடு போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஒன் பை டூங்கிறது டூ பை ஒன்றுன்னு ஆயிரும் ஸோ கீழே ஒன்று கூட தேவையில்லை அதனால் அப்படியே எழுதிடுவோம் அடுத்து டூ பி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் இந்த ரெண்டையும் பெருக்குங்க இருபது இண்டு ரெண்டு நாற்பது அடுத்து நமக்கு பி தான் வேணும் அப்போ இந்த டூ பியை இப்போதைக்கு வச்சுட்டு இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை இந்த சைடு கொண்டு வாங்க ஸோ ஏற்கனவே அந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி இருக்குது இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த பக்கம் வேணால் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகிரும் டூ பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்புறம் ரெண்டையும் கூட்டுங்க ஃபார்ட்டியும் ஃபார்ட்டி எயிட்டையும் கூட்டினீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் வரும் அதுக்கப்புறமா பி தான் வேணும் ஸோ பி இந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு இந்த சைடு கொண்டு வாங்க எண்பத்தி எட்டு பை ரெண்டுன்னு வந்துடும் ஸோ இதை அடிங்க ஃபோர் ஃபோர் அப்போ பிங்கிற புள்ளி வந்து நாற்பத்தி நாலு ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஸோ செகண்ட் பார்ட்டை பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டாவது பார்ட்டும் அதே மெத்தடில் செஞ்சுருங்க முக்கோணத்தின் பரப்புக்கான ஃபார்முலா போடுங்க ஆஃப் மாடலஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஒன் ஸோ இதில் இந்த புள்ளிகளை குறிச்சிக்கோங்க இது வந்து எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ இது ஒய் த்ரீ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இதை அப்ளை பண்ணுவோம் பண்ண என்ன ஆகும்னா ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இருக்க இடத்துல பி அடுத்து எக்ஸ் டூக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் த்ரீக்கு ஃபைவ் மறுபடியும் பி இங்கே பி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ பி இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த பரப்பளவு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு சதுர அலகுகள் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே நம்ம போட்டு வந்துடுவோம் இதை வந்து இந்த மாதிரி போயிருக்கணும் முதல்ல 
இதை வச்சு இந்த மாதிரி கிராஸ் அப் இருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே பெருக்கிடுங்க ஸோ முதல்ல இந்த மாதிரி பெருக்கிடுவோம் ஆஃப் போட்டுட்டு மாடுலஸ் பிஐயும் சிக்ஸையும் பெருக்குங்க சிக்ஸ் பின்னு வந்துடும் அடுத்து ப்ளஸ் இண்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இண்ட்ரு டூ டென் அடுத்து ஃபைவையும் பிஐயும் பெருங்க ஃபைவ் பி ஸோ இது முடிஞ்சுது அடுத்து மைனஸ் சிம்பிள் போட்டு இங்கேருந்து பெருக்குங்க கீழே இருந்து மேலே நீக்கி இதை இதோட பெருக்குங்க ஃபைவ் இண்டு பி ஃபைவ் பி அடுத்த நம்பர் இங்கேருந்து இங்கே பெருக்குங்க சிக்ஸையும் ஃபைவையும் பெருக்குங்க முப்பது அடுத்து மைனஸ் டூவையும் பிஐயும் பெருக்குங்க மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூன்னு வந்துடும் ஆஃப் இப்போ சிக்ஸ் பியையும் ஃபைவ் பியையும் கூட்டுங்க ஆறையும் அஞ்சையும் கூட்டுங்க பதினொன்று வரும் அந்த பி அப்படியே போட்டுக்கோங்க மைனஸ் டென் அதே மாதிரி இங்கே ஃபைவ் பியிலேருந்து டூ பியை கடைங்க என்ன வரும்னா அஞ்சில் ரெண்டு போனால் மூணு த்ரீ பி வந்துடும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூன்னு வந்துடும் இல்லையா அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த மைனஸை உள்ளே வச்சு பெருக்கி எழுதிடுவோம் ஏன்னா இது ரெண்டையும் கலக்கியோ கூட்டவோ முடியாது ஏன்னா இது பதினொன்று லெவன் பின்னு இருக்குது இங்கே டென் மட்டும் தனியாக இருக்குது இல்லையா அதனால் அதை கழிச்சிட வேணாம் கழிக்க முடியாது மைனஸை உள்ளே வச்சு பெருக்கி பெருக்கிடுங்க பெருக்கும் போது மைனஸ் த்ரீ பி மைனஸ் தேர்ட்டின்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்பர்ஸோட நம்பரை கழிங்க இப்போ பத்து முப்பது இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸை கூட்டிடுவோம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி வந்துடும் அதே மாதிரி ல பதினொன்று பி மைனஸ் த்ரீ பி பதினொன்றில் மூணு போச்சுன்னா எத்தனை எட்டு வரும் ஸோ ப்ளஸ் எயிட் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஆஃபை இந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க ஒவ்வொன்றா அந்த சைடு கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் கடைசியில் பிங்கிற ஆன்சர் வர வரைக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ இப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் பி அங்கே வச்சுட்டு இந்த ஆஃப் இந்த சைடு கொண்டு வாங்க என்ன ஆகும்னா ஒன் பை டூங்க வரையில் டூ பை ஒன் ஆயிரும் ஸோ கீழே ஒன்று இருந்தால் அதை போட வேணாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் பி ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி டூவையும் டூவையும் பெருக்குங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்துடும் அடுத்து இந்த எயிட் பியை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி எங்கே கொண்டு வாங்க ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஆயிரும் ஸோ எயிட் பி ஈக்குவல் டூ அறுபது அறுபத்தி நாலையும் நாற்பதையும் கூட்டுங்க நூற்றி நாலு வந்துடும் அடுத்து பிஏ மட்டும் வச்சுட்டு இந்த எயிட் அந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ எட்டால் அடிக்கணும் பத்தில் எத்தனை எட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு எட்டு எட்டு மிச்சம் ரெண்டு இருக்குது இதில் மூணு எட்டு இருபத்தி நாலு ஸோ பி ஈக்குவல் டு பதிமூணு நமக்கு கேட்டிருக்கிறது பி தான் கேட்டிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிங்கிறது பதிமூணு ஸோ இதோட இந்த சம் முடிஞ்சது தேங்க்யூ